ప్రకృతి మనిషిని సృష్టిస్తే మనిషి రోగాలను సృష్టించుకున్నాడు అలాంటి రోగాలను ప్రకృతితోనే తరిమయ్యాలన్న సంకల్పంతో ప్రకృతి రాసిన వేదాలను ఆయుర్వేదంగా మలచిన మహర్షులు సిద్ధ పురుషుల ఆయుర్వేద ప్రతిభ జ్ఞానుల నుంచి ఆయుర్వేద పట్టును పుణికి పుచ్చుకుని పుట్టిందే ఈ శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేద హలో అండి ఈరోజు మనం శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ కొత్తపేట్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాం అయితే ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసి వెరికో స్వెయిన్స్ చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కాళ్ళల్లో నొప్పులు వస్తూ ఉన్నాయి ఎక్కువసేపు నిల్చున్న నొప్పి వస్తుంది నరాలు వాపులు ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా ఈ నొప్పులు అన్నీ కూడా వెరికో స్వెయిన్స్ కిందకే వస్తాయా అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది దీని గురించి పూర్తి వివరాలు డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్తే సార్ వెరికో స్వెయిన్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వెయిన్స్ అంటే మనకు శిరలు అనమాట శిరలు ఏం చేస్తాయంటే చెడు రక్తాన్ని మిగతా అన్ని శరీర భాగాల్లో నుంచి గుండెకి తీసుకువెళ్ళే వెజల్స్ని మనము వెయిన్స్ అనేసి అంటాం అనమాట ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వెరికోస్ వెయిన్స్ జనరల్గా మనకి ఏమవుతుంది కాళ్ళల్లో తర్వాత ఈసోఫాగస్ లోపల తర్వాత స్క్రోటం లోపల తర్వాత ఈవెన్ హెమరాయిడ్స్ కూడా డైలేట్ అయినటువంటి దాన్ని మనము వెరికోస్ వెయిన్స్ అనేది అంటాం అనమాట జనరల్గా మనం చెప్పాలి అని అంటే వెయిన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇంప్యూర్ బ్లడ్ని అగెయిన్స్ ది గ్రావిటీ అంటే భూ ఆకర్షణ శక్తికి విరుద్ధంగా దాన్ని గుండె వైపుకు తీసుకొని వెళ్తుంటాయి పై వైపుకు తీసుకొని వెళ్తుంటాయి ఈ క్రమంలో ఏమవుతుందంటే మజిల్స్ ఏదైతే కాళ్ళ పిక్కల మజిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట ఆ దాన్ని పంపింగ్ చేయడానికి పైకి పంప్ చేయడానికి అది హెల్ప్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఆ మజిల్ వీక్నెస్ రావడం కానీ లేకపోతే ఆ వీన్స్ లోపల కూడా కొన్ని వాల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ వాల్స్ ఏం చేస్తాయంటే బ్లడ్ని పైకి వెళ్ళి మరి కిందికి రానియకుండా ఆపుతూ ఉంటాయి పై దాన్ని పైకి 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 పంపిస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే వాల్స్ లోపల వీక్నెస్ రావడం వల్ల ఆ పైకి వెళ్ళినటువంటి బ్లడ్ వచ్చేసి కిందికి వచ్చేసి జారిపోయి అక్కడ పేరుకొని పోతుంది అనమాట దీన్నే మనం పూలింగ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ అని అంటాం అనమాట ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆ పూల్ అయిపోయినప్పుడు ఆ వాల్స్ అన్ని ఇన్కంపెటెడ్ ఉండడం వల్ల మనకు అక్కడ మనకు వానపాముల లాగా వానపాముల్లాగా ఉబ్బెత్తుగా ఒక అందవీనంగా కనిపించేటువంటి నరాలనే మనం వెరికోస్ వెయిన్స్ అని అంటాం సార్ ఈ వెరికోస్ వెయిన్స్తో సఫర్ అయ్యే పేషెంట్స్ అసలు రాగానే మీ దగ్గర కన్సల్ట్ అవ్వగానే ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ చెప్తారు ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంది అని మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు పేషెంట్స్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్తారంటే సార్ సివియర్గా కాళ్ళల్లో నొప్పులు ఉన్నాయి కూర్చున్నా కానీ నిల్చున్నా కానీ కాళ్ళంతా బాగా లాగేస్తున్నాయి ఈవెన్ పడుకున్నప్పుడు కూడా ఇది చాలా ఇబ్బందిగా ఉండడం ఇట్లాంటి లక్షణాలతో మనకు ఎక్కువ చెప్తుంటారు తర్వాత కాళ్ళల్లో కొద్ది కొద్ది దురదలు పెడుతున్నాయి అని చెప్పేసి ఇనిషియల్ స్టేజ్లో తర్వాత ఏమవుతుందంటే అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న పుండ్లు అయినాయి అనేసి లేకపోతే కర నరాల పైన ఉబ్బెత్తుగా ఉన్నాయి అనేసి వానపాముల్లాగా వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి ఇంకా మెయిన్గా ఏంటంటే బాగా టైర్డ్గా అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది తర్వాత ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ ఉన్నట్టు తర్వాత మజిల్ లోపల వీక్నెస్ తెలియని వీక్నెస్ నిద్ర పట్టకపోవడం తర్వాత అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే కొద్ది దూరం నడిచిన తర్వాత కొద్ది దూరం ఎక్కువ మెట్లు ఎక్కినా కూడా ఆయాసం వస్తుంది ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు చెప్తుంటారు అనమాట సార్ ఇందాక మీరు చెప్పిన సింటమ్స్ అన్నీ కూడా ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి జనరల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్గా ఎక్కువగా పనిచేసే వాళ్ళు ఎక్కువగా నిల్చొని పనిచేసే వాళ్ళు అంటే లైక్ ఇప్పుడు కూలీలు కానివ్వండి పోటర్స్ కానివ్వండి ఎక్కువ హెవీ వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేసే వాళ్ళలో మనకు లాంగ్ స్టాండింగ్ కూర్చునే వాళ్ళలో తర్వాత ప్రొఫెషనల్గా ఎక్కువసేపు నిల్చి ఉన్న వాళ్ళలో లైక్ ఇప్పుడు కండక్టర్స్ కానివ్వండి లాయర్స్ కానివ్వండి ప్రొఫెషనల్గా టీచర్స్ కానివ్వండి ఎక్కువసేపు నిల్చొని పనిచేసే వాళ్ళలో మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఏజ్ గ్రూప్ వచ్చేసి మనకు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మొదలు కొని ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వరకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంటుంది అండ్ ఇంకొక కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్లో ఏంటంటే ఆల్కహాలు టొబాకో ఎక్కువగా తీసుకున్న వాళ్ళలో ఈ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళలో ఇక్కడ నరాల లోపల ఏమైపోతుందంటే కొవ్వు పేరుకోపోవడం స్మోకింగ్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నరాల లోపల కొవ్వు పేరుకొని పోయి పంపింగ్ అనేది సరిగ్గా జరగదు తర్వాత ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్లో ఏంటంటే ఒబేస్గా బాగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళ లోపల తర్వాత నరాల లోపల గడ్డలు కట్టుకునే వాళ్ళ లోపల ఎక్కువగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ లేని వాళ్ళ లోపల డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్లో ఏంటంటే మనకు ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా మనం ఇట్లాంటివి డైలెక్టెడ్ వీన్స్ మనం చూస్తుంటాం అండి సార్ మరి పేషెంట్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారు పేషెంట్స్ ఎప్పుడైతే మన దగ్గరికి ఈ సివియర్ పెయిన్ కాళ్ళల్లో నొప్పులు తర్వాత ఇట్లా 
ట్రెండ్ ఎల్ఎల్బర్గ్ టెస్ట్ అనేసి కాఫ్ టెస్ట్ అనేసి మల్టిపుల్ టాక్ టెస్ట్ అనేసి ఇవన్నీ కూడా మనము యాజ్ అ డాక్టర్గా మనం ఫస్ట్ పేషెంట్ని ఎగ్జామిన్ చేసి చూసుకోవాలి ఈ దాని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా మనకు కొన్ని బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ ఎంత ఉంది అనేసి లిపిడ్ ప్రొఫైల్ చేసుకోవడము తర్వాత అవసరం వస్తే లివర్ ఫంక్షనింగ్ టెస్ట్ మనం ఇది చేసిన తర్వాత ఒక కలర్ డాక్టర్ డాక్టర్ స్టడీ అనమాట దీని ఏంటంటే నరాల లోపల అంటే సారీ వింగ్స్ లోపల ఉండేటువంటి క్లాట్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఎఫెక్ట్ అయినాయి అని తెలుసుకోవడానికి కలర్ డాక్టర్ స్టడీ అని అంటాము వీనస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఆర్టీరియల్ ఫ్లో ఎట్లా ఉంది అనేది ఈ డాక్టర్ స్టడీ వల్ల తెలుసుకోవచ్చు సార్ మరి వెరికోస్ వెయిన్స్కి సంబంధించి మన శ్రీ విజిస్టా సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తారు శ్రీ విజిస్టా సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ లోపల సర్జికల్ వెయిన్ సపరేట్గా ఉందండి ప్యానల్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఫస్ట్ పేషెంట్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు పేషెంట్ని కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాం పేషెంట్ని కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేసి తను తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏమేమి ఉంటాయి ఆహార అలవాట్లు ఇవన్నీ కూడా మనం పేషెంట్కి చెప్పడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ మనం పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత మన ఆయన తను కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆహార నియమాలు ఎట్లా ఎట్లా ఉంటాయి అంటే కొవ్వు పదార్థాలను తీసుకోవద్దని చెప్పేసి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చెప్తాం అంటే పడుకునేప్పుడు కొద్ది కాళ్ళను కాళ్ళ కంటే కొద్దిగా ఎత్తుగా పెట్టుకోవడము తర్వాత నడిచేప్పుడు కానీ పని చేసేప్పుడు కానీ స్టాకింగ్స్ అనే ఒక ఎలాస్టిక్ సాక్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ వేసుకోవడం ఇవన్నీ విహారం కిందికి వస్తుంటాయి అనమాట తర్వాత ఇంటర్నల్గా కొన్ని మెడిసిన్స్ కొల కొలెస్ట్రాల్ని కలిగించేటువంటి మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏం చేస్తామంటే విలోమ అభ్యంగం కాళ్ళను కింద నుంచి పై వరకు అభ్యంగం అంటే ఒకటే డైరెక్షన్లో బ్లడ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే కింద నుంచి పైకి పంప్ అవుతుంది కాబట్టి అదే విధంగా మనం కింద నుంచి పైకి మసాజ్ చేయడం మెడికేటెడ్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి దాంతో మసాజ్ చేయడము దాని తర్వాత స్వేదం అంటే స్టీమ్ ఇస్తాం అనమాట ఈ స్టీమ్ ఇచ్చిన తర్వాత మెయిన్గా మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇది కూడా అబ్స్ట్రక్షన్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కాబట్టి వస్తువులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కషాయ వస్తి అనేసి మాత్ర వస్తి మలద్వారం ద్వారా మనం ఎనివాల్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ లోపల ఉన్నటువంటి క్లాట్స్ అవుతుంటే కరిగిపోవడం జరుగుతుంది సార్ ఈ వెరికోస్ వెయిన్స్ అనే ప్రాబ్లమ్ కాళ్ళల్లోనే కనిపిస్తుందా లేకపోతే కనుక బాడీలో ఇంకా ఎక్కడైనా ఏ పాటలో అయినా కనిపించవచ్చు అని అంటారా దీనికి గల స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమి ఉంటాయి ఆయుర్వేదంలో ఇది కాళ్ళల్లోనే ఎక్కువ ఎక్కువగా అంటే నైంటీ పర్సెంట్ వరకు అయితే మనకు కాళ్ళల్లో కనిపిస్తాయి దీంతోపాటు మనకు ఈసోఫైటస్ ఈ అన్నలాలిక లోపల కూడా ఈ ఇట్లాంటి వెరికోసిటీ అనేసి కనిపిస్తుంది తర్వాత ఈవెన్ స్పర్మాటిక్ కార్డ్ లోపల కూడా ఈ వెరికోసిటీ మనం చూస్తుంటాం ఈవెన్ మనకి పైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయి హెమరాయిడ్స్ కూడా దీన్నే మనము స్ట్రాంగ్లేటెడ్ వెరికోజ్ వెరికోసిటీ టైప్ అని కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం తర్వాత స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయుర్వేదంలో ఏం చెప్తుందంటే జెరోకా అంటే లీచెస్తో మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం ఎక్కడైతే మనకు క్లాట్ అయినటువంటి బ్లడ్ ఉంటుందో దాన్ని మనము అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే ఎక్కడైతే మనకు ఆ క్లాట్ ఉంటుందో ఆ బ్లడ్ని మొత్తం తీసేయడానికి జలగలను అక్కడ లోకల్గా వాడడం జరుగుతుంది ఈ జలగలు ఏం చేస్తాయంటే దీని లోపల ఒక రసాయనం ఉంటుంది ఈ రసాయనము బ్లడ్ క్లాట్ కానియకుండా ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఏదైతే ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఉంటుందో అంతవరకే తీసేసి దాన్ని అక్కడ నుంచి నయం చేస్తుంది అండ్ ముఖ్యంగా కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ పేషెంట్కి అక్కడ లోకల్గా అల్సర్స్ ఒక్కోసారి అల్సర్ ఫార్మేషన్ అది అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ టిష్యూ డిఫామ్ అయిపోయేసి ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది ఆ ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చినప్పుడు బాగా దురద గీకడం అట్లాంటివి చేయడము డయాబెటిక్ కండిషన్స్లో ఏమవుతుందంటే అది అక్కడ లోకల్గా పుండులాగా ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని మనం వెరికోస్ అల్సర్స్ అని అంటాం అనమాట ఈ పుండ్లను కూడా నయం చేయడానికి మనం జలగలను వాడుతుంటాం మెయిన్గా ఈ జలగలు వాడడం వల్ల మనకు అక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పెయిన్ లేకుండా సింపుల్గా మనం ఆ జలగల ద్వారా మనం ట్రీట్మెంట్ని చాలా వరకు నయం చేసుకోవచ్చు సార్ అసలు ఈ ప్రాబ్లం అనేది రాకుండా ఏమైనా నివారణ ఉందా జనరల్గా ఇది మనకి ఏంటంటే నడి వయసులో వాళ్ళకు ఎక్కువగా పనిచేసే వాళ్ళలో ఇటువంటి వాళ్ళలో ఎప్పుడైతే మనకు ఇది కనిపించడం అంటే చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్న బీన్స్ డైలైట్ అవుతున్నట్టు మనకు కనిపించడము లేకపోతే ఇచ్చింది అట్లాంటిది ఏమైనా ఉన్నది అని అనుకుంటే ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి అండ్ దాని తర్వాత దానికి తగ్గట్టు కొన్ని కొన్ని ఇంట్లోనే చెప్పేది ఏంటంటే ఆసనాలు వేయడము రెగ్యులర్గా వాకింగ్ చేయడము ఇట్లాంటివి చేయడం వల్ల ఏదైతే అక్కడ క్లాట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో క్లాట్స్ కరిగిపోతాయి అండ్ మీకు ఒకవేళ
ప్రివెన్షన్ ఈస్ బెటర్ దాని క్యూర్ అని అంటాం కాబట్టి ఈ దానికి ఏం చేయాలంటే మనకు కొన్ని ఇంట్లోనే ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలు కానీ ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే బూడిద గుమ్మడికాయ రసం బూడిద గుమ్మడికాయ రసం ఇట్లాంటివి తీసుకోవడం వల్ల కూడా బ్లడ్ లోపల క్లాట్స్ కాకుండా దాన్ని మనం నివారించు సార్ చెప్పినవన్నీ విన్నారు కదండి వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఈ ప్రాబ్లంలో ఎలాంటి టిప్స్ తీసుకోవాలి ఎలా ఫాలో అవుతే ఎలాంటి టిప్స్ ఫాలో అవుతే కనుక ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా చూసుకోవచ్చు వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి ఇవన్నీ విన్నారు కదా సో ఇంకా మీకు ఈ ప్రాబ్లం సివియర్గా ఉన్నట్టయితే ఏ మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ కొత్తపేట్ బ్రాంచ్ శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద మీ ఆరోగ్యమే మా లక్ష్యం